。我就简单的说两点。第一点，宁思科技得以创建，完全依赖于一项创新技术的普及和应用。所以我希望，宁思科技永远把创新放在首位，勤于创新，勇于创新。第二点，我一直认为这个世界属于胆子大、敢想敢做的，也属于有实力，万一摔跤了，还能够再爬起来的人。对于宁思科技而言，他会继承惠誉集团，敢迈大步子的脾气，雄厚的实力背景自然就有了。总而言之，各位大可放心，宁思科技。不会辜负大家对我们的期望，只会超越你们对宁思科技的期望。该说的都已经说了，现在我们隆重揭幕。哎呀，为了弥补鄙人平庸的口才，我给大家准备了一个小小的惊喜。注意境界，大吉大利。你觉得我今儿这个揭幕仪式的创意怎么样，吴总？我个人觉得，以后这种发红包的活动，尽量还是少搞，因为场面太容易失控，怕您的人身安全会受到伤害。不是有你们在吗？那要你们干嘛呢？以我个人经验来说啊，在这种场面上发红包，能起到最大的效果。哎，今儿来的这些也不都是穷人。场面看见没有？他不跟疯了一样？我告诉你们，人呢，这贪欲是没有办法控制的。您说的有道理。
什么？这个世界太不公平了！你怎么又来了？我是来找崔天奇的。你昨天不是来过了吗？我是他的表哥。你说是就是啊，请出去吧，要不然我叫保安了。崔天奇二十一岁 ，A B 型血，生日六月二十八号，双眼高度近视，可能是因为脑内肿瘤压迫视神经引起来的。送他的人叫吴飞，我说的没错吧？他家里人不知道他在这儿吗？他家里人，他家里人不知道。他怕连累到家里人，所以才自己偷偷跑出来的。那吴飞先生是他的，具体的情况我还不太清楚。哦，请进吧，谢谢。谢谢谁啊？是我，我和白沙。您别进来，粉红豹，你当时为什么不跟我们说一下你生病了？你们很关心我是吗？当然关心了，你怎么这么说呢？好，你们的关心我收到了，你们现在走吧。粉红豹，如果一开始你就告诉我你生病了，我肯定就陪你去西藏了。你不用说了，我不需要你们可怜。请你们离开，粉红豹。我上次过来看你的时候，看到你和吴飞在一起。你和吴飞是什么关系？是他帮你付的医药费吗？如果你还把我们当做朋友的话，我希望你能把事情原原本本的说清楚。不管你们的事儿，你们走吧。粉红豹，我希望事情的事实能够从你的嘴里面亲口说出来。我们面对面的谈一次好吗？不能，没什么可谈的，请你们走吧。你们现在满意了吗？看到我现在得了病，你们满意了吗？还有你，白沙。你现在是不是特别庆幸没有跟我在一起，谈了一个马上就要死的女朋友，多不吉利啊！粉红豹，我不是你想的那样。那是怎样？虚伪！你们两个好虚伪！你们两个一样虚伪！你们走！你们走！你们走！粉红豹，粉红豹，你们离开我！粉红豹，粉红豹，你冷静一下。干什么干什么！病人不能受到这样的刺激。崔小姐，他们是谁？我不认识他们。你们，谁让你们进来了？出去！现在请你们出去。好了，我们走。小迪，你知道吗？除了我的爸妈以外，没有人再叫过我这个名字。如果是网上那些粉红豹的崇拜者看到你现在这个样子，他们肯定会疯了。他们就算看到我了，也不知道我是粉红豹。那些都是网上的虚拟人物。哎，你可是我现实生活中唯一的亲人。我们俩骨子里是一模一样的。你是现实生活中的粉红豹，我。则是网络上的关小弟，<笑>说的好像挺有道理的。原来你是另一个我。嗯、我教你变得强大，叫你下次不会再被他们欺负。你说你要教我打架？准确的说，那叫格斗。假设你现在要击打我的脸，你把目标放在我脑后一尺的方向，你一拳从下面往上出击，打我的下巴，击穿下巴之后到达那个位置。从小就是跟别人打架打惯的，来吧，你又不可能伤着我，来。哎，你
你干嘛呀？你愿意一直做一个软蛋吗？你乐意被那些男生欺负吗？赶紧强硬起来，来，把手举起来握紧。啊，没事吧？欺负一个女生，你有意思吗？滚！你，熊海龙是我的亲生父亲。我的亲生父亲，在我很小的时候就去世了，是熊克海把我养大的。你什么时候知道的？从云阳回来之后，他亲口告诉我的。所以你想跟我说，你跟关小弟不是亲兄妹，你心里一直都只有他，我们根本不可能，对吗？这事我要尽快回烈火神盾做详细报告。你打电话不行吗？电话里面怎么能说清楚呢？而且这事除了我爸，哦，哦，是你爸熊克海，还有谁能拍板？那你什么时候回来？我尽快。保持现在这么好的身材，是不是全靠游泳呢？好身材谈不上，不过游泳这个习惯，我确实是保持了很多年。那如果遇到特殊的情况呢？没有什么特殊情况，就算有，尽量克服。比如说，明天下午要离开南京市，那我就把游泳的计划提前到早上。明白了，您的意志力真是令人钦佩呀、啊。<笑>崔小姐，休息的好吗？你呀、啊，一会儿再躺会儿，别玩手机了。我不累。这儿啊，有一份免责声明，需要你签一下。嗯、大致的情况应该都跟你说过了吧？百分之十，手术的成功率这么低吗？其实没你想的那么可怕。手术失败不是说会对病人产生不良的后果，而且啊，一次手术就治愈的几率还是比较小的。你不用太紧张，毕竟只是个微创手术。谢谢。好，好好休息，不打扰了。
，明天下午我两点手术，如果你有空的话，你过来一下，我有话想对你说。好，我一定去。等等，你一个人来。好，我答应你。一个朋友，朋友，我认识吗？画廊女，你跟白沙最近到底怎么回事啊？这么重要的任务，你们动不动就找不到人，要不要解释一下？其实我和白沙一直都在找天启，那找到了吗？他怎么样了？我就是怕大家分心，所以才没有提这件事情。人是已经找到了。但是好不好？暂时我现在还不能确定。等这次任务结束了，我会给大家一个解释。走，游泳去。真的来了，没错，这个人我见过。那天我们出发去君悦酒店之前，他的车就停在门口。我也记得，他当时在车里打过电话。这个是前一天晚上停车场拍摄的视频。这个车主的名字叫乔大江，我当时记得他的车牌号码。这个人很有问题。我发了图片过去确认过了，宁斯科技那边说这个人确实在会场出现过。入住记录显示，这个人就是乔大江。上网查一下。嗯。啊、这个乔大江的公司是被吴国鹏的公司挤兑破产，而且将近一年来都在打官司。状告吴国鹏盗用他的技术，那也就是说，现在已经可以锁定嫌疑人员明显就是乔大江，但是我们却没有证据。签约会场他出现了，而且行为非常古怪。那这样，我们先把乔大江列为潜在的威胁。问题是，应该采取什么样的策略呢？被动防守。还是主动出击、啊，被动防守吧。我们现在没有证据。不行，还记得培训的时候模拟杀手的课程吗？杀手有成百上千种可以行刺的方法，但是安保人员永远处于被动。世界上没有密不透风的墙，就不能拥抱安全。既然我们现在都已经掌握嫌疑人员的信息，我们就应该把它转换为我们的优势。那你的意思呢？我倒是有一个办法，不过需要你来配合我。
行啊，穿我的衣服挺合身的。不错。对了，用这个把头罩着，完美。哎呦！乔大江，没想到这次见面会是这种情况。我看这官司也要换一个方式打了。我是原告，你是被告。混蛋，我跟你拼了！啊！放开我，我要杀了他！不服气是吗？吴先生，他已经构成刑事犯罪，交给警察处理吧。乔大江，你应该也有家人吧？杀人是要偿命的。你要是杀了人的话，你的妻子跟儿女怎么办？你们不懂，你们什么都不懂。我已经没有家人了，我什么都没有了，我什么都没有了。不管吴先生是什么样的人，对你做了多恶劣的事情，你必须明白，你没有任何权利。可以剥夺一个人的生命。现在任务完成了，小迪，幸亏你聪明。鹏这种人，为什么可以逍遥法外？乔先生，我相信法律是公正的。走吧。哎，关小迪呢？不知道，他只是说，他有一件重要的事情要举办。大概情况就是这样，你的遭遇，乔先生都跟我们说了。乔先生当时一直在说，他最对不起的就是你，希望你原谅他。谢谢你们把事情的经过告诉我，我只想快点去见他。郭鹏给我们烈火神盾的酬金，五十万，我觉得还是把它转交给你比较合适。谢谢你们的好意，这个钱我不能收，这个家我还能维持下去，我不会要这笔钱，更不用说是吴国鹏的钱。你误会了。如果乔先生还想继续打官司的话，你还会支持他吗？只相信，只要公正守法，法律一定是公平的。是我把他逼成现在这个样子，我真的不应该。是我让他放弃诉讼的。既然这样，我在这里向你保证。
我代表烈火神盾，会拿这笔钱，继续跟吴国鹏去打官司。在这个世界上，有太多不公平的事，不公正的人。但是，法律一定是公正的。谢谢你，谢谢你们，谢谢。什么时候可以收书？马上准备了。他们能治好你的脑瘤吗？最好的结果，应该是可以抑制脑瘤的生长。那最坏的呢？我可能再也下不了手术台了。都是小概率的事情。小迪，你知道手术的成功率是多少吗？多少？不到百分之十。天气，这手术咱不做了，咱走好吗？小迪，你干嘛呀？这是我唯一活命的机会，难道你要看着我慢慢等死吗？一直都想知道我跟吴飞的关系吗？你为什么不问我？如果你想说，我不问你也会说的。我们都一样。我母亲在我很小的时候就去世了，是爸爸一手拉扯我长大的。五年前，他挪用公款去炒股，结果股市大跌，所有的公款都被套牢了。挪用公款是要坐牢的。他走投无路的时候，想要跳楼，结果被我给阻止了。我也不知道该怎么办，无奈之下。我就在网上发了求助帖，希望奇迹可以出现。那个时候，我已经有了“粉红豹”这个代号了。你跟吴飞就是在那个时候认识的。他早就看上了我的电脑技术，所以他提出要跟我签五年约，并给了我无法拒绝的条件。他帮你爸还钱，吴飞替我爸爸还上了所有的公款，可是我爸还是因为挪用公款被判了刑。那进入烈火神盾，你也是受他指使。那时候吴飞正准备成立磐石安保。所以派我潜入烈火神盾，收集资料，以备不时之需。侵入烈火神盾系统的人是你，包括泄露训练信息的人也是你。巨量是无辜的，他替我背了黑锅。小蝶。
你是不是觉得我很可怕？请进。崔小姐，该准备手术了。好，马上。小迪，今天我上了手术台，就只有两个结果。如果我下不来了，我们就永别。但如果手术抑制了我脑瘤的生长，我还是会离开，离开你，离开烈火神盾，我们依然是永别。你是我最好的闺蜜，最好的朋友，无论发生什么事情都是。不恨我吗？恨，我都快要恨死你了。所以你一定要好好活着，一定要挺过去表现还算满意吗？满意，非常满意。那从现在开始呢，我们之间的委托算是正式结束了。好，希望我们下一次还有机会合作。嗯，我相信我们之间没有下一次了。什么意思？据我的了解，您身上背着的侵权协议并不是胡编乱造的。虽然是生意，但我们也不是谁的委托都会承接的。就你们还挑三拣四，那当然要挑。为人处事，多少都要坚持一点原则。奉劝您一句，法律是公正的，在法律面前，不管你有多少钱，只要你触犯了法律，一样会受到法律的制裁。哼，那走着瞧。就这么放他走了。等他们在北京一下飞机的时候，就会有人在等他们了。你已经做好工作了。检察机关已经掌握了侵权案件的相关证据。行了，走了。去去哪儿啊？去看《粉红豹》。嗯。天琴，天
琴，天琴，别喊了，病人现在还处于麻醉状态。他手术还顺利吗？没有出现异常状况，应该是成功的。听得到我说话了吗？天琴，天琴，天琴，天琴，听得到我说话了吗？熊阔海，没你们事儿，你们先上去吧。没想到，这么久你终于出现了。我也没想到，因为这么多年我一直都在想你。我知道。在内心里一直在恨着我，我当然恨你，你把我害得这么惨，我几辈子都不可能忘了你。可你知道吗？很多事情不是你想象的那样。你难道不想知道为什么吗？不想听我解释吗？解释还有用吗？我做梦都没有想到，我一直拿你当我亲哥哥。你会在背后对我下黑手，你抢了本该属于我的一切，荣誉、奖金，还有机会。你现在有的一切都是我的。你知道这些年我是怎么过来的吗？捡垃圾、搬砖头、卖苦力、做打手、收保护费，我他妈什么事都干了我。我花了多少年才还清那笔债呢？十年，整整十年。十年之前，你的解释在哪儿？你知道吗？你说这些让我心里很难过。我特别怀念我们当年兄弟般的情谊。我也很在乎我们当年共度的时光。